estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Damian McBride, un ex asesor del primer ministro británico Gordon Brown, aconseja a la gente que almacene comida enlatada y agua embotellada, ya que según él, las bolsas de todo el mundo están a punto de venirse abajo, lo que podría provocar disturbios civiles u otras situaciones peligrosas en las que no sería aconsejable salir a la calle. También aconseja que la gente guarde dinero en efectivo en casa, porque los bancos y las tarjetas de crédito pueden dejar de funcionar. McBride publicó estos consejos a través de Twitter, lo que ha provocado una oleada de burlas entre muchos usuarios de la red social. Se revela que el 75% de los leones cazados en África por deporte, han sido asesinados por ciudadanos estadounidenses. Los datos muestran que en el año 2013, los norteamericanos cazaron el 77% del total de leones cazados en África, con un total de 613 animales, mientras que los españoles, fueron los segundos cazadores de leones con un total de 38 animales, un 5% del total. Los datos revelan que en 1980, había alrededor de 75.000 leones africanos salvajes y que hoy en día, la población de leones salvajes se ha reducido a entre 20.000 y 32.000. Según informó Bloomberg, 400 de las personas más ricas del mundo, perdieron 182.000 millones de dólares de sus fortunas colectivas la semana pasada, a raíz de las caídas en las bolsas de China y de la caída del precio de las materias primas. La caída semanal para el índice de multimillonarios de Bloomberg, fue la mayor desde que se iniciara el seguimiento de la lista en septiembre de 2014. Sin embargo, estas pérdidas representan solo una pequeñísima fracción de las enormes fortunas que estas élites poseen. La policía de Boston afirma haber frustrado una masacre en el campeonato mundial Pokémon. Las fuerzas de seguridad detuvieron a dos sospechosos por amenazas de violencia realizadas en las redes sociales, cuando intentaban acceder al concurso. La policía registró el coche de los sospechosos estacionado a poca distancia del evento, y halló una escopeta, un rifle de asalto AR-15, un rifle de caza y 250 rondas de municiones. Los científicos se muestran perplejos ante la mortalidad inusual de ballenas en Estados Unidos. 30 grandes ballenas han muerto varadas en las costas de Alaska, el triple del habitual, y los científicos aún intentan determinar las causas del fenómeno. La mayor parte de los cadáveres fueron hallados flotando, lo que sugiere que puede haber muchos más casos de muertes no registradas debido a la descomposición de los cuerpos o porque sirvieron de comida para osos polares y otros animales. Los grandes incendios forestales que azotan Siberia, amenazan al lago Baikal, el lago más antiguo y más profundo del mundo. El lago Baikal almacena el 20% del agua dulce no congelada del mundo, y se enfrenta a una potencial catástrofe ecológica por culpa de los 36 incendios forestales que arden en la región. Los expertos afirman que los fuegos alrededor de las orillas del Baikal están matando sus arterias de agua, lo que podría alterar gravemente el equilibrio ecológico del lago, considerado como una de las grandes joyas de Rusia. La filtración y publicación de las identidades de maridos infieles que utilizaban la web de contactos Ashley Madison, ya ha provocado dos suicidios. Los suicidas han sido dos policías, uno de Canadá y otro de Texas, que se quitaron la vida después de que sus nombres fueran publicados por engañar a sus esposas. Los propietarios del sitio Ashley Madison, ya han ofrecido una recompensa de medio millón de dólares a quien revela la identidad de los hackers que piratearon la web. Crean una red social, llamada Eternine, que permite a sus usuarios vivir eternamente en Internet. Eternine utiliza inteligencia artificial para aprender sobre los gustos y la personalidad de sus usuarios, a través de sus posts y de las fotos que sube en la red social. Eso permite que la inteligencia artificial cree un alter ego capaz de sustituir al usuario cuando esté desconectado, y que será incluso capaz de seguir publicando comentarios del usuario cuando éste haya fallecido.